Fala rapaziada, Link na área, trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um pro nosso canal. A primeira coisa que quero falar pra vocês é que ontem o pack Prime Gaming foi disponibilizado. Pra você que quiser resgatar, basta ir lá na roxinha, procurar na coroazinha, vai ter lá o Prime Game. Pra você que não sabe qual, o que que é, você tendo a assinatura do Amazon, né, você consegue resgatar um pacote no Fifão. Pra você que é novo e quiser ver, eu vou estar deixando um vídeo aqui no card aparecendo pra vocês. Agora vamos a outro problema que tá acontecendo. Pra você que já se classificou pro Foot Champions, ao finalizar essa classificação, Aparece que você não está classificado E também aparece que você perdeu a sua chance de se classificar Isso está acontecendo por quê, rapaziada? Porque a temporada, ela vai acabar, se eu não me engano, na quinta-feira A gente consegue ver aqui na temporada, ó essa temporada ela tem mais um dia e 13 horas de duração, então ela vai acabar na quinta-feira de manhã. Então o que, que vai acontecer depois que essa temporada acabar? Provavelmente quem já, class... já conseguiu a classificação vai receber a classificação e quem tinha a pontuação vai receber os pontos de volta na quinta-feira para poder classificar. Acho que é isso que tá acontecendo, tá? Normalmente todo final de temporada rola esse Paranauê aí. Então a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês em relação a isso... Aí. Até ontem, rapaziada, a gente tinha um total de 49 tokens para poder fazer a nossa troca do swap de verão. Lembrando que a partir de hoje estão faltando 5 dias para acabar. Então vocês têm esses dias aí para poder finalizar a troca de verão de vocês. E hoje a gente teve o nosso último tokens que tá no Winter Wild Cards Challenge. Vai te dar um pack ouro, que é horroroso, mas vai te dar o 50 token, né, mano? O token de número 50. Então todo mundo tem que fazer. Além disso, a gente teve um 86 mais player pick e tivemos o retorno do player pick 1 entre 4 dos times 1, 2, 3 e 4, dois mutantes 93 ou mais. Dê minha na tela que todos vocês devem fazer, rapaziada, vocês vão precisar de no mínimo 3 nacionalidades, da mesma liga no máximo 6, clubes no mínimo 5, raros no mínimo 2, classificação geral 65, essa é a mais barata, entre 3 e 5 mil coins. Para você que não quiser copiar essa, como que vocês podem fazer? Vocês têm que ter no máximo 6 da mesma liga. Então aqui na defesa a gente já tem 4 Daí você pega, por exemplo, aqui, Premier League, ou se você quiser fazer com bronze, já que a classificação geral é só 65, pega ali, por exemplo, segunda divisão, terceira, quarta divisão inglesa, né? Zaga os três zagueiros, o goleiro, o meio esquerdo e o meia direito. E aí, aqui no ataque, você pega outra liga, tá? Desses outros cinco jogadores aqui, o MAE, o SA, o atacante, na verdade, o MAD e os dois MCs, pega de uma outra liga. Vocês vão conseguir fazer bem tranquilamente. Tem que fazer, porque vai te dar o último token do Swap de verão. Player Pick 86 mais, tá? na tela pra vocês, rapaziada. Eu acho esse DME meio bait. Por quê? Tá te pedindo um elenco 84 com a química 70. Essa é a mais barata, tá saindo mais ou menos entre 60 e 65 mil coins. Daí a gente vem aqui nos mais baratos por classificação, vocês vão ver que os 86 mais baratos estão na média de 14 mil coins. Se você tirar todo mundo 86, você já rodou pra caralho, né? Porque tá aqui 14 mil coins. Se por acaso você tirar aqui alguma coisa que falar assim, opa, pera aí, é até é legal, mas não é tão usável, tipo um Haaland que é 90, 32 mil coins, já não tá legal, então assim, a gente tem pouquíssimos jogadores que pagam esse DME, que seriam aqui o Dembele, que custa um milhão, o Sam Maximan, se eu não me engano de bala também tá, que é 121, tem o Pedro também que é 87, tem o Vinícius Júnior que é 72 mil coins, então assim, 72 mil coins, é muito melhor vir cá e comprar o Vinícius Júnior, gente, que custa 70 mil. É pouco jogador pra caramba que paga. Se você quiser tentar a sorte, beleza. Tipo, esse é um DME novo, né? Um DME diferente. Tem alguns jogadores que vão pagar, mas assim, são poucos que vão dar, assim, bom demais. Então, assim, de toda forma, se você quiser fazer e arriscar um L44, pra mim tá de boa, né? A gente tá no final do jogo, mas matematicamente, na minha opinião, não é uma parada, assim, tão certeira de dar algo que vai pagar o seu DME. Mas de toda forma, se você quiser fazer, eu daria um arriscado. E a gente teve novamente o Mutante 93 mais Player Pick. Vocês vão precisar de um elenco 87 tão prime variado e um 88 que vai te dar um prêmio ouro. Resolução total tá de saindo 340 mil. Primeiro DMEzinho tá na tela pra vocês, tá rapaziada? Classificação geral 87 a química 55, entre 144 e 160 mil coins. Inclusive jogadores que podem sair lá no 86 mais estão sendo usados aqui, ó. Benzema, Marquinhos, e a gente tem aqui o segundo DME, rapaziada. Vocês vão precisar de um informe autótico, classificação geral 88 a química 50. Essa é a mais barata, entre 200 e 215 mil coins. 
Então, assim, é um DME caro, com certeza é um DME caro, tá saindo aqui 340 mil coins, mas pra mim é um DME que te dá uma chance legal de dar uma melhorada significativa no seu time. É óbvio que tem os caras que não vão pagar, né? Morientes, Dempsey, Lionberg, que normalmente são os que vêm, mas tem muito jogador legal. Aqui, no caso, a gente olhou os mutantes Hero, e aí a gente dá uma olhada nos mutantes, né? Tem Messi, Cristiano Ronaldo, Ribéry, tem muito jogador bom, e ao mesmo tempo tem alguns jogadores que não são legais. Então, mesmo sendo caro, eu arriscaria sim aqui, porque aqui, na minha opinião, a gente tem muito jogador endgame. Então, mesmo sendo um valor puxado, eu vou fazer e animaria fazer também. A real é que eu animaria fazer os dois aqui, porque querendo ou não é uma garantia, e te dar uma chance real de dar uma melhorada boa no seu time. Só que aí tem a questão do custo, né? Com 354 mil coins hoje, você compra um baita jogador no mercado. Então, se você tiver as forragens, pra mim, beleza de fazer. Agora, se você tiver que comprar, é melhor você focar em um jogador e melhorar o seu time sempre, tá, rapaziada? Com esses DMEs de hoje, o mercado deve dar mais uma valorizadinha. Aqui tá até falando que caiu, mas caiu no decorrer do dia, tá? E aí vocês veem aqui que depois das 8 horas deu uma valorizada. Eu acho que tem tudo pra dar mais uma hypadinha. Amanhã a gente pode fazer esse DME 86 mais, mais uma vez. E esse DME do Player Pick 93 mais é tá repetível por duas vezes. Tá? Então eu devo muito bem fazer as duas vezes Porque eu tenho muita forragem e quero me desfazer delas para tentar melhorar o meu time no máximo possível Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado Confere se você está inscrito aqui no canal Ativa o sininho, aquele abraço Tamo junto e comenta se você fez e deu bom aí o Player Pick 86 e tudo mais É nóis, e eu fui!